ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அறுசுவை அடுமனை இன்றைக்கி நாம் சேலம் ஸ்பெஷல் கூட்டு கொழம்புக்கான கூட்டுப்பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த குழம்புக்கு வந்துட்டு இந்த பவுடர் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆகிற மாதிரி அரைச்சி வச்சுப்போம் சேலம் சைடில் எ எல்லா விசேஷத்துக்கும் இந்த குழம்பு தான் செய்வாங்க ஸோ இந்த பவுடர் வந்துட்டு வீட்லேயே எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி கம்மி குவான்டிட்டியில் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு கிலோ வரைக்கும் அரைக்கணுன்னா நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்து தான் அரைக்கணும் இது இந்த குழம்புக்கான ரெசிபி வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ இந்த பொடி இப்போ எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு கிலோவுக்கு என்னென்ன அளவுன்றது நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என் என்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்துடலாம் நாட்டு தனியாக கிடச்சா நீங்கள் நாட்டு தனியாக எடுத்துக்கோங்க எனக்கு இங்கே கிடைக்கல அதனால் நான் நார்மல் தனியாக தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் நாட்டு தனியாக போட்டிங்கன்னா ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கப்பால் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் தனியாக எடுத்துகிட்ருக்கேன் இது ஒரு ஐம்பது கிராம் இருக்கும் ஐம்பது கிராம் தனியாக எடுத்துக்கோங்க உளுத்தம்பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் அரிசி கால் கப் பட்டை வந்துட்டு இந்த சைஸில் ரெண்டு பீஸ் அளவுக்கு பட்டை எடுத்துக்கோங்க கிராம்பு பத்து பீஸ் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலையில் ஒரு ரெண்டு மூணு கொத்து இது வந்துட்டு கட்டி பெருங்காயம் குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன் அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க இந்த பொடி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணும்போது ஈரம் படாமல் பார்த்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும் தனியா நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிய வர வரைக்கும் சிம்லியே வச்சு நல்லா வறுத்துக்கலாம் பாருங்க தனியா நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்து தட் ஒரு தட்டில் கொட்டி நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம் அடுத்தது அரிசியை போட்டு வறுத்துக்கலாம் அரிசி நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு பொறிஞ்சு வரும் இல்லையா அது வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து தட்டில் கொட்டிக்கிறேன் அதுலேயே உளுத்தம் பருப்பு போட்டு நல்லா பொன்னேராக ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிடுச்சு இப்போ அதை எடுத்துக்கலாம் அதுலேயே மிளகு பட்டை கிராம்பு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வறுத்துக்கிறேன் எல்லாமே நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு கிராம்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாகி உப்பி வரும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டேன் சீரகத்தையும் சோம்பையும் போட்டு ஒன்றா வறுத்துக்கலாம் சீரகம் போட்டேன் இப்போ அதில் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டுமே நல்ல ஸ்மெல் வரும் அந்த வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வறுத்துச்சு இப்போ இதை எடுத்துக்கிறேன் இந்த பொடியை வந்துட்டு நீங்கள் புளிக்குழம்புலாம் செய்கிறோம் இல்லையா வெண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு அது அதுக்கு கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததை வெந்தயத்தை சேர்த்து வறுத்துக்கிறேன் வெந்தயம் வெந்தயம் நல்லா பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இப்போ அதை எடுத்துக்கலாம்
அதுலேயே கசகசாவை போட்டு வறுத்துக்கலாம் கசகசா நல்லா பொறிஞ்சு வரும் போட்ட உடனே படப்படான்னு புரியும் அந்த மாதிரி வறுத்து வறுத்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் அதை கசகசாவை எடுத்துட்டேன் இப்போ அதுலேயே கருவேப்பிள்ளை இருந்தது இல்லையா அதை போட்டு வறுத்துக்கலாம் கருவேப்பிள்ளையில் ஈரம் இருந்ததுன்னா பொடி சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் அதனால் ஈரம் இல்லாத மாதிரி நல்லா முறு முறுன்னு கிறிஸ்ப் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுலேயே கட்டி பெருங்காயத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் கருவேப்பிள்ளை நல்லா கிறிஸ்ப் ஆகிடுச்சு நான் கருவேப்பிள்ளையை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் பெருங்காயத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வறுத்துக்கிறேன் நல்லா வெள்ளையாக வரும் அந்த அந்த அளவுக்கு வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இது நல்லா வறுத்துருச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து தட்டில் கொட்டி நல்லா ஆற வச்சுக்கிறேன் நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் சூ சூப்பரான கூட்டு குழம்புக்கான கூட்டு பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த கூட்டு குழம்பு ரெசிபி போடுறேன் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்